Sen topluyor musun? Yiyor musun? Ben anlayamadım yani. Karım almak bile gittik. Peki ne yaptık? Almadık. Niye? Çünkü beğenmedik. Niye? Çünkü Haluk beğenmedik. Çok heyecanlıyım. Çok mutluyum. Yarışma bir arkadaşlar da başarılar dilerim. Şu anda hala Washington eyaletindeyiz. Yani her zaman yeşil eyalet. <gülüyor> Seattle değil sabahtan. 35 saat süren havadan maceralarımızdan sonra Seattle'a gelmeyi başardık akşam yayın. Ama akşam video çekmeye halimiz yoktu. Gerçekten hepimiz perişandık. Duş al yemek ye ve yat moduna girdik. Tabi hemen de yatamadık çünkü hemen yatarsak jetlag olacaktık. Gözlerimiz yere aralık. Kendimizi zorlayarak geceye kadar bekledik. Hala hatta gözlerim kırmızı olabilir. Çocuklar gezdirdiler Şarlı Okuda tuvalet için. Şimdi sabahleyin erken 6.30. Tabi Türkiye'de kim bilir saat kaç şu anda hesaplamadım. Erkenden uyandık tabi orada gündüz olduğu için kendimizi ayarlayamadık. Seattle sokaklarını daha doğrusu Seattle'ın yanında başka bir bölge olan Kirkland bölgesinin sokaklarını keşfediyoruz. Ev taşımaya geldiğimizde sizin de buralara gelmiştik zaten daha önce. Burası çok çok yeşil bir eyalet. Zaten adı da Evergreen State. Yani her zaman yeşil eyalet diye geçiyor. Her yerde ağaçlar ve çeşit çeşit ağaçlar görebilirsiniz. E, Downtown Seattle denen en merkezi bölgenin haricinde orada gökterenler var. Evlerin en fazla yüksekliği iki kat zaten. Çok iş saatleri haricinde de sokaklar hep böyle zaten. Kirkland bölgesinde sakin. Burası ara cadde. Ara cadde daha sakin oluyor. Ara caddeler biraz daha kalabalık oluyor. Ve Sherlock. Birdenbire Amerika'ya geldi. Biraz zorlu bir yolculuk olduğu için çok korktu muhtemelen. Ama geldi. Başardı gelmeyi. Bu kadar yeşil alanın ortasında gene de görüyorsunuz bu şekilde parklar var. Kenarında oyun parkı olan. İnsanlar daha rahat hareket edebilsinler diye piknik masaları var. Ve daha da enteresanı ve Türkiye'de olmayan bir şey gördünüz mü? Daha doğrusu Türkiye'de olan bir şey burada yok. Çöp. Doğru düzgün çöp kutusu da yok ama çöp de yok. Şurada da hani bakıt dedikleri seyyar tuvaletlerden var. O tuvaletler de temiz oluyor. Nereye giderseniz gidin. Kenmore Avenue gidiyoruz. Evet, Kenmore'a karavan bakmaya gidiyoruz. Kaç miymiş buraya? 9.7'ye mi buraya? 9.9'muş. Ülkede olması gereken aslında bu ışıkların yolun karşısında konması. Ama herhalde bir 10 yıl boyunca falan herkes kaza yapar. Nasıl Amerikalılar inçten metreye geçemiyorsa biz de bu sisteme geçemeyiz bence. <gülüyor> Şurada. Hangisi? Sağda. Sağda. Sağda. Sağda. Evet, bu ikisi yatak oluyor. Uzunlamasına yatıyorsun. Biraz eski bir araba, bayağı eski bir araba. 90'lı yıllardan kalma zaten. Şöyle bir ocak, önünde bir lavabosu var. Oldukça küçük. Şuradaki dolap zaten tel dolap havasında bir dolap. 
Motoru nasıl bilmiyorum. Motoruna daha hiç bakmadık. Şurada bir masa yeri var. Herhalde bu koltuklar dönüyor arkaya doğru. Burada oturulabiliyor. Masa şurada arkada duruyor. Biraz kenarlarda küfler var. Onlar bizi tedirgin etti. Çok içimize sinmedi işin açığı. Yolculuk için güzel ufak bir araba ama biraz birkaç tane daha bakmamız gereken araba var. Önce onlara bakmak lazım diye düşünüyoruz galiba. Araba böyle küçücük bir şey. Çok emin olamadık. 11.950 yani 12.000 dolar istiyorlar. Bizim öbür karavanla kıyaslamayın fiyat olarak. Bu küçük olanların fiyatları biraz daha yüksek. Bunların yeni modelleri yani 2000 civarı olan modelleri 35.000 dolar civarında. Bunun şu anda böyle olmasının sebebi 90'lı 92 model olması. Lastikler falan bile arabanın içindeydi. Ön koltuğunun biri bile söküktü. Onu da beğenmedik. Burada karavan fiyatları çok artmış. Çarpı iki olmuş bizim daha önceki karavan aldığımıza göre. Sanırım birazcık bütçeyi artırmamız gerekiyor. Ama Haluk 50 bin dolarlık karavanları beğeniyor. O kadar büyük bütçemiz yok maalesef. Ortalama bir şeylere getireceğiz herhalde. Ortalama bir şey bulacağız diye düşünüyoruz. Geçen defa 6500 almıştık, 7 bine satmıştık. Bu sefer zannediyorum 12-13 bin dolar civarında bir şey bulmamız gerekiyor. Bulamazsak muhtemelen biletimizi erken alıp eve döneceğiz. Çiftçilik yapmaya gidiyoruz. Raspberry toplayacağız. Yani bu çok Raspberry bakımlı. neymiş? Ahududu duymuş. Bu dönem Raspberry yani ahududu dönemi olduğu için ahududu toplamaya gidiyoruz. Beri Amerika'da genel olarak doğada bulunan, içinde çekirdek olmayan çok renkli meyvelere verilen at. Yani bunlar neler? Börtlen var, dut var, beyaz veya kırmızı dut olabilir. Onlara mulberry diyorlar. Börtlenlere blackberry diyorlar. E, Ahudu raspberry. Ondan sonra mavi frenk üzümleri var. Onlara blueberry diyorlar. Doğada olan börtlenlere wildberry diyorlar. Çileğe strawberry diyorlar. Yani her bir şeyin sonunda beri var. E, beri benim en çok sevdiğim meyve galiba. Her türlü beri da dahil buna. Peki. Şimdi raspberry toplamaya gidiyoruz. Yani ahududu. Belki başka bir şeyler de vardır. Onlardan da toplarız. Bilmiyorum. Şimdi bir raspberry farma geldik. Yani bir ahududu tarlasının kenarındayız. Öğreneceğiz bakalım burada sistem nasıl yürüyormuş. Zannediyorum ilk önce şuraya gidip sepetlerimizi alacağız. Sonra da gidip o sepetleri şuradaki tarladan toplayıp dolduracağız. Sonra tekrar gidip oraya onları tarttıracağız ve parasını ödeyeceğiz. Bakalım öyle miymiş? Evet Haluk başladı bile toplamaya. En koyu renk olanlar olmuş olanlar. Yani şöyle. Evet. <gülüyor> Sen topluyor musun? Yiyor musun? Ben anlayamadım yani. Ben yiyorum. Toplayın. Hı, tamam. Herkes ailecek buraya frambuaz ya da ahududu toplamaya gelmiş. Bizim aile fertleri de burada. Dilan burada topluyor. İkisi de aynı. Haluk orada ağzına atıyor. <gülüyor> Koy sepete. Bir sepet frambuazımız oldu. Evet, diğer alanlarla beraber sıraya girdik. Tartılıyor. Bir pound'u iki buçuk dolar. Bir pound da yaklaşık 
Kaç gramdı? 453 gram. 453 gram net o zaman yaklaşıyor yok yani olayı. Yaklaşık yarım kilo diyoruz o zaman. <gülüyor> Bunlar biraz kaptırmışlar biraz da fazla olmuş herhalde. 3 tane kutu 76 dolar tutunca adam kaldı öyle. Düşünüyorsunuz bu kadar ayıp be. Çok güzeldi. Sen toplamadın yedin galiba. Evet. <gülüyor> Bence adamlara en az 5 dolar eksik para vermiş olabiliriz. Kutunun parasını oradan çıkardım. Kadık işte. Halit nereden baksan bir kilo yemiştir herhalde. Göbeğe bak bakayım. <gülüyor> Şimdi de Blueberry toplamaya gidiyoruz. Hayır, ilk önce market. Aa evet, önce bu çiftliğin marketine gidiyoruz. Bu çiftliğin bir de marketi varmış. O bakalım neler varmış. Organiklerin fiyatları nasılmış size gösterelim. Beş dolar. Maydanoz kurusu, kayısı reçeli, organik 8 dolar, armut reçeli 9.29. Bir de bunların üzerine KDV kondurunu unutmayalım yalnız. Buralarda 110 KDV olduğu için KDV ilavesi yapıyorlar. Erkekleri çok enteresan isimler koymuşlar. Oh my god, not you nate, million dollar. bakalım. 8 dolar. Ne kadarı? 500 dolar. 500 mililitre. Yarım litresi 8 dolar. Bunlar da mısır çeşitleri. Börtlenli mısır. Kremerli ve karamelli mısır. Ve diğerleri. Bunlardan mesela Türkiye'de yok. Ne fasulyesi olduğunu bilmiyorum bunların. Ha şey beze, kuru bezelye galiba. Bak şu küçüklere biz şeker fasulye diyoruz. Burada navy beans diyorlarmış bunlara. Fakat Amerika'daki kadar çok fasulye çeşidini ben görmedim. Pinto beans, navy beans, beans kidney beans. Türkiye'de yok bu kadar çok çeşit. Başka ne var? Small red beans. Evet ekip şimdi nereye? Şimdi de blueberry farm'a gidiyoruz. Blueberry farm'a gidiyoruz. Burası da çiçek çiftliği. Çiçeklerin buketlerini ve fiyatlarını göstereyim size biraz. 30 dolar bunlar her bir buket. Çok pahalı değil mi ya? <gülüyor> Şuradakiler 20 dolar. Çiçekler alındı, domatesler alındı. Sebzelerimizi toparladık. Her şey gayet organik tarladan. Şimdi blueberry tarlasına gidelim. Şimdi bir blueberry farma geldi. Mavi mavi mavi Evet. Thank you very much. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Evet Duygu'la hızlı alabilir miyim? Çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Yarışmacı arkadaşları başarılar güzel. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir kova blueberry toplandı. Şimdi tartılmaya gidiliyor. Bakalım ne kadar gelecek? Sence ne kadar gelecek? Bir buçuk kilo. Bir buçuk kilo geldi. Tırman hayatımız kesinlikle tırmanmakla geçiyor. Tırman tırman tırman. Tırman tırman tırman. 
Ben dedim size yaz ayıplayacağım ve performans yapacağım. İnanılmaz tırmandık ama çok güzel bir yere geldik. Şu anda Wallace Falls'tayız. Yadla yakın. Şimdi burası bir dağ ve orman ve şelaleler var. En küçük şelale şu anda karşımızda. Şelaleler yukarıda. Yukarıdan akıp iniyor aşağıya. Aslında mayalarımızı getirmiş olsaydık şurada suya girebilirdik. Orada suya girebilecek bir yer var. Amerika'da da şelale görmedik demeyeceğiz yani. Evet şelale gördük. Biz geçen defa geldiğimizde Amerika'nın güney bölümlerine gezmiştik. En yüksek gittiğimiz yer 3 metreydi. Zaten arabanın yüksekliği 2 metre olduğu için 1 metre kadar yükseliyorduk yerden. <gülüyor> <gülüyor> Ama burada sağlam bir tırmanış yaptık. Ve dağın tepesine daha aslında tırmansak şu tepeye kadar, şelalenin tepesine kadar tırmanış yapılabiliyor. Oraya kadar çıkarsak orada da üstte göl de varmış. Gölün oraya gidip göleye de girilebiliyormuş ama buradan sonra daha 4.5 kilometre daha yol olduğu için çıkmıyoruz. Ama aşağısı da gayet güzel. Bazı böyle yüksek ağaçların olduğu. Şu anda hala Washington eyaletindeyiz. Gerçekten çok yeşil. Her yeri yeşil. Yem yeşil. Burası şu anda Olympic Skyline denen yer. Karşıda dağlar görünüyor. En kenarda en solda Bar Mountain, The Brothers, Mount Jupiter, Alkalik vesaire vesaire. Önce karşıda görünen dağların hepsinin isimlerini çok istiyorsanız buradan bakıp Şöyle de kaldıralım sizin için. Hangi dağın hangisi olduğunu oradan çıkartabilirsiniz. Washington'ın dağlarında 4 kilometre yol gittik. Bu 4 kilometre yol geliyoruz. Bu 4 kilometre tırmandık anlamına geliyor. Ve 4 kilometre de indik anlamına geliyor. Çok yorulduk. Ben tahmin oluyorum ederek 3 kilo falan terlemişimdir herhalde. Bir o kadar da Haluk terlemiştir. Dolayısıyla bayağı bir toplamda zayıfladık biz. Bu arada Şenak da zayıfladık. Görüyorsunuz papası küçücük kaldı. Çünkü çok yorulduk. Mount Bering mi o karşıdaki o yüksek yerimlerin Burası ortasında görün. Mount Bering'miş. O zaman burada şunlar. Hayır değil. Onlar Mount Index ve şu en sağdaki Mount Persia mı? Persis mi? Öyle bir şey. Kolombiya Nehri'nin barajlarından buraya yüksek enerji taşıyorlarmış. Batı Washington'a bu yüksek gerilim hatları. Şu anda tam tepemizde olan üzerinden 345 bin volt geçiyormuş. E, bu sağ taraftakinden de 500 bin volt geçiyormuş. Ve bütün Batı Washington'ın elektriği buradan geliyormuş. Evet. Benim bir bunlar çalışıyor. Çıtır çıtır geliyorlar. Evet. Senin bilgisayarı bunlar çalıştırıyorlar. Bu arada dağların isimleri neydi? Şurası, şurada görünen Mount Bering. Onun yanındaki şu Philadelphia Dağı. Onun yanındaki Mount Index. Onun yanındaki de Mount Persis. İlgilenenlere duyurulur. Bu arada burada her yerde börtlenler var. Börtlenler yenebiliyor. O yüzden herkes yemiş, bize kalmamış.